সো মেকানিক্স এর স্ট্যাটিক্স দিয়ে শুরু করতেছি চ্যাপ্টার 8.1 এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি প্রথম দিকে যে অঙ্কগুলো আছে এখানে মেইনলি এমসিকিউ টাইপের ম্যাথ আসে বেশি ভার্সিটি অ্যাডমিশন বা হচ্ছে যে এইচএসসি এর এমসিকিউ মেইনলি এখান থেকে বেশি আসে আর এখানে যে প্রমাণগুলো আছে ছোট ছোট প্রমাণ এই প্রমাণগুলো অ্যাকচুয়ালি ক নম্বরের জন্য আসে সিজনশীল এর ক নম্বরের জন্য তো আমি এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আছে তো শুরু করতেছি প্রথম যে ম্যাথটা দিছে আমি আমি একটু আলোচনা করি তার আগে যে আমাদের আসলে স্ট্যাটিক্স আসলে শুরু হবে কি দিয়ে তো খুবই সিম্পল একটা প্রশ্নের উত্তর সেটা হচ্ছে যে ভেক্টর আমরা যখন ভেক্টর করছিলাম ভেক্টরের মধ্যে হ্যাঁ আমরা ফার্স্টে কি শিখছিলাম আমরা শিখছিলাম যে একটা বিন্দু থেকে যখন দুই দিকে একটা বিন্দুতে যদি তোমার ক্লিয়ার হতো দুইটি বল থাকে তারা যদি একই দিকে না হয় তাহলে ওই বিন্দুদয় থেকে উৎপত্তি যে রেখাগুলা বা বলগুলা সেটা দিয়ে একটা সাবান্তরিক ড্র করা যায় ঠিক আছে যেভাবে একটা সাবান্তরিক ড্র করা যায় তো এই সাবান্তরিকটার কর্ণ বরাবর হবে এটার লব্ধি ইট মিনস এই বলের দুটার রেজাল্টেন্ট বা লব্ধি তো এটাকে নর্মাল যদি আমরা পি বলি এটাকে আমরা সরি এটাকে আমরা যদি পি বলি এটাকে আমরা কিউ বলি তাহলে এই বল দেওয়ার লব্ধি হয় হচ্ছে আর আর এই আর এর সূত্রটা কি হবে তখন এই আর এর সূত্রটা তখন হবে হচ্ছে যে আর এ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এই বল দয়ের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে আলফা তাহলে প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা যেহেতু এই আলফাটাকে ভূমি থেকে কাউন্ট করা হয়েছে সো আমরা যে অলওয়েজ যে কোনো একটা বলকে আমরা আসলে মানে ভূমি হিসাবে ধরে নেই তো সেই হিসাবে আসলে এটা কজ আলফা এটা প্রমাণ আছে প্রমাণ আমাদের জানার প্রয়োজন নাই তো এখানে এই কজ আলফার মান এর উপর নির্ভর করে আমরা আসলে এই লব্ধি সর্বোচ্চ মান বা সর্বনিম্ন মান বের করতে পারি তো সেটা আমরা দেখবো সমস্যা নেই তো এছাড়া এই যে এটা তো গেল তো এখানে আরেকটা জিনিস সেটা হলো যে আমাদের চ্যাপ্টার এইট পয়েন্ট ওয়ানে আমরা হচ্ছে গিয়ে বলের মানে আমাদের তো শুধুমাত্র শুধু এই সূত্র যদি খালি অঙ্ক নাই আমাদের তো আরো সূত্র যে অঙ্ক আছে তো আমাদের এখানে আরেকটাও থিওরিয়াম আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে লম্বাংশের উপাদ্য ঠিক আছে লম্বাংশের উপাদ্য সেই উপাদ্যটা কিরকম সেটা হচ্ছে যে যে কোনো নির্দিষ্ট দিকে এক বিন্দুকে আমি দুটি বলের লম্বাংশের বিজ্ঞানিত সমষ্টি আহ এটা হচ্ছে এরকম আর কি যে আর কস্তিটা ওই যে লম্বাংশের সূত্র এটা বলে দিই যে আর কস্তিটা আচ্ছা এখানে থিটাটা কি ঠিক আছে থিটাটা একটু যদি আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে এই যে লব্ধিটা এই অ্যালফাটা হচ্ছে পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোন আর এই আর এই আর এর সাথে পি এর যে কোনটা সেটাকে ধরে লাভ হচ্ছে আবার থিটা ঠিক আছে এখন এই লম্বাংশের সূত্রটার মধ্যে যেটা হচ্ছে যে আমরা হলো একবার কস দিয়ে কাজ করি আর একবার হচ্ছে আমরা ওয়াই তোমার হচ্ছে সাইন নিয়ে কাজ করি তো কস নিয়ে কেন কাজ করতেছি কারণ আমাদের হচ্ছে অলওয়েজ মাথা রাখবে যে যখন একটা বল আমি ড্র করব সে বলটার অলওয়েজ দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে একটা হচ্ছে ভূমি বরাবর একটা হচ্ছে লম্ব বরাবর তাহলে আমাদের আরটা হচ্ছে ঠিক এভাবে আছে ঠিক আছে না আরটা এভাবে আছে তো এখানে এটা একটা অ্যাঙ্গেল আবার এটাও কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেল এটা কত অ্যাঙ্গেল হবে এটা হবে হচ্ছে এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে নাইনটি মাইনাস থিটা তাই না আবার এটা হচ্ছে থিটা তো যখন হচ্ছে আমরা এরকম কস নাইনটি মাইনাস থিটা করব এটা তো কস থিটা তাই না এটা তো কস থিটা কিন্তু যখন আমরা কস নাইনটি মাইনাস থিটা করব এই ওয়াই অক্ষ সাপেক্ষে যখন আমি অ্যাঙ্গেলটা কাউন্ট করবো তখন কিন্তু কস নাইনটি আমরা জানি যে নব্বই ডিগ্রি হইলে কস হচ্ছে সাইন হয়ে যায় কস সাইন হয়ে যায় থিটা তার মানে কস নাইনটি মাইনাস থিটা সময় সময় সাইন থিটা হয়ে যাবে তো এই লম্বাংশ উপাদ্যটা হচ্ছে এরকম যে আমি একবার ভূমি বরাবর একটা লম্বাংশ নিব এরপরে হচ্ছে আমি লম্ব বরাবর লম্বাংশ নিব এই দুটা লম্বাংশ নিয়ে আমি হচ্ছে এদেরকে সমষ্টি করব তাহলে সেই সমষ্টিটাই হবে হচ্ছে ওই লব্ধির লম্বাংশ এটা শুধুমাত্র বইয়ের থিরুতে লেখা আছে তো আমি যদি একটু আইটু এক্সপ্লেন করে দিই ধরো এরকম আছে যে একটা বিন্দুতে একটা দুইটা একাধিক বল আছে সাপোজ ধরো তিনটা চারটা এই ধরো এতগুলো বল আছে তো ধরলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা ধরলাম হচ্ছে পি এটা ধরলাম হচ্ছে কিউ এটা ধরলাম এস এটা ধরলাম টি এখন এই একটা বিন্দু থেকে চারটা বল বের হয়েছে মানে চারটা বলের কারণে এটা লব্ধিটা কোন দিকে হবে আমি তো জানি না তো আমি ধরে নিতেছি জাস্ট একটা অ্যাজামশন ধরে নিতেছি যে লব্ধিটা এই বরাবর হবে আমি কিন্তু এটা জাস্ট জাস্ট ধরে নিচ্ছি আর কিছু না তাহলে এবার আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি ধরে নেই যে এটা হচ্ছে থিটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা আর বাকি যেগুলো আছে যেমন কিউ থেকে পি ধোলা হচ্ছে আলফা ওয়ান ঠিক আছে এরপরে তোমার হচ্ছে এই যে এস থেকে পি এস থেকে পি এটা ধরলাম হচ্ছে আলফা টু এরপরে হচ্ছে টি থেকে পি 
পি থেকে পি ধরলাম হচ্ছে আলফা 3 ঠিক আছে আর তো কোনো বল নাই তাই না তাহলে অবশ্যই মাথা রাখবা যে অলওয়েজ এই অ্যাঙ্গেলগুলা তুমি যেই বলটাকে ভূমি বরাবর নিছো বা ভূমি বরাবর যদি কোনো বল নাও থাকে ধরো যে এই বলটা ভূমি বরাবর নাই বলটা এভাবে আছে এই পি টা এভাবে ছিল এটা এটা এখানে নাই सपोज ধরো তাও তোমাকে যে কোনো একটা বলকে ভূমি ধরে নিতে হবে ঠিক আছে মানে একটাকে স্টেবল ধরে নিতে হবে স্থির ধরে নিতে হবে তাহলে আমরা কি করব এখানে আমরা প্রতিটা বলের সাথে ওই ভূমি বলটার মধ্যবর্তী কোণ বের করব তাহলে দেখো কিউ থেকে কিউ এর সাথে পি এর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা 1 এস এর সাথে পি এর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা 2 পি এর সাথে পি এর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা 3 আর লব্ধির সাথে পি এর অ্যাঙ্গেল কত থিটা তাহলে লম্বাংশের সূত্র যদি আমরা পাশে ভূমি বরাবর নেই ঠিক আছে সরি ভূমি বরাবর যদি লম্বাংশ নেই তাহলে কত হবে মানে পি পি এর পি এর পি বলের সাপেক্ষে ঠিক আছে পি বলের সাপেক্ষে আর পি বলের সাথে ভূমি বরাবর লম্বাংশ নিয়ে পাই তাহলে ফার্স্টে দেখো খেয়াল করে এই আর ফার্স্টে নিব আমরা ঠিক আছে আর আর এর সাথে পি এর অ্যাঙ্গেল কত থিটা তাহলে আর কস থিটা ভূমি মানে কি কস ইজ ইকুয়াল টু বাকি প্রতিটা বলের অ্যাঙ্গেল নিতে হবে তাহলে পি এর ফার্স্ট হচ্ছে পি বল পি বলের সাথে পি বলের অ্যাঙ্গেল কত পি ও এদিকে আবার পি বলের সাথে পি এর পি তো এদিকেই তাই না আমরা তো পি টাকে স্টেবল ধরে নিয়েছি তাহলে পি বলের সাথে পি বলের অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি তাহলে পি কস 0 প্লাস কিউ এর সাথে পি এর অ্যাঙ্গেল কত আলফা 1 তাহলে কিউ কস আলফা 1 এপরে এস এর সাথে পি এর অ্যাঙ্গেল কত এস কস আলফা 2 এপরে লাস্টে হচ্ছে কি টি এর সাথে পি এর অ্যাঙ্গেল কত টি কস আলফা 3 এটা গেল ভূমি বরাবর এবার আসো লম্ব লম্ব বরাবর লম্বাংশ তো পি বলের পি বলের লম্ব বরাবর লম্বাংশ ঠিক আছে লম্বাংশ তাহলে এটা কি হবে এবার হবে সাইন থিটা রাইট সব যা ছিল তাই থাকবে তাহলে সাইন হয়ে যাবে তাহলে পি সাইন 0 সব আগে পর্যন্ত থাকবে ঠিক আছে কিউ সাইন আলফা 1 প্লাস এস সাইন আলফা 2 প্লাস টি সাইন আলফা 3 এই হচ্ছে অবস্থা আমার আসলে হাই ফিভার এর জন্য প্রবলেম হচ্ছে আসলে আচ্ছা যাই হোক তো এই যে আর cos থিটা আর sin থিটা করছি এগুলোকে আমরা এখন কি করব আমরা হচ্ছে মানে এগুলোকে সমষ্টি বের করব তাহলে সমষ্টি এইভাবে করব যে এটাকে যদি নাম্বার 1 সমীকরণ বলি এটাকে যদি নাম্বার 2 সমীকরণ বলি তাহলে 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার করে পাই ঠিক আছে তাহলে দেখো আর cos স্কয়ার থিটা প্লাস sin স্কয়ার থিটা আর স্কয়ার কমন দিলে cos স্কয়ার থিটা প্লাস sin স্কয়ার থিটা ভ্যালু হচ্ছে 1 আমরা জানি তাহলে সেখানে জাস্ট ডিট লিখতে পারি কি r স্কয়ার sin আর cos কাটাকাটি চলে গেছে মানে কাটাকাটি না ফর্মুলা বসে 1 1 হয়ে গেছে cos স্কয়ার থিটা প্লাস sin স্কয়ার থিটা ঠিক আছে r স্কয়ার এটা কি p cos 0 p cos 0 ভ্যালু কত cos 0 ভ্যালু হচ্ছে 1 শুধু মাত্র p থাকবে তাহলে p প্লাস এরকম আর কি যে p প্লাস q cos আলফা 1 প্লাস s cos আলফা 2 প্লাস t cos আলফা 3 হোল স্কয়ার প্লাস এখানে হচ্ছে আবার p sin 0 sin 0 ভ্যালু কত 0 তাহলে p বাদ তাহলে কি হবে এটা q sin আলফা 1 q sin আলফা 1 প্লাস s sin আলফা 2 প্লাস t sin আলফা 3 হোল স্কয়ার তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা যদি রুট করে দিই পাঁচটাকে পুরোটাকে তাহলে আমাদের আর এর মানটা বের হয়ে যাবে সো আমরা এখান থেকে আর লব্ধি পেয়ে গেলাম সো চারটা বল লব্ধি পেয়ে যাচ্ছে দেখো সামান্তরিক সূত্রটা কিন্তু দুইটা জাস্ট দুইটা বলার জন্য যে একটা বল একটা বল দুইটা বলার জন্য তখন সামান্তরিক অ্যাপ্লিকেবল বাট যখন চার পাঁচটা বল থাকবে তখন কিন্তু আর সামান্তরিক সূত্র হবে না তখন কিন্তু লম্বাংশের সূত্র अप्लाई করতে হবে ঠিক আছে এটা গেল আর এখন এই যে থিটার মানটা কত মানে আরটা অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে আছে থিটার মানটা কত হবে सिंपली তোমরা জাস্ট দুই ভাগ এক করে দাও দুই ভাগ এক এটা করলে কত হবে দেখো আর আর কাটা সাইন থিটা বাই কস থিটা হয়ে যাবে tan থিটা ইজ इक्वल टू এই যে দুই নাম্বার পুরো এই ডান পাশের ইকুয়েশনটা ডিভাইড বাই এই ডান পাশের বাম পাশের ইকুয়েশন তাহলে p q সরি q sin আলফা 1 প্লাস s sin আলফা 2 তাহলে p plus q cos আলফা 1 প্লাস s cos আলফা 2 প্লাস t cos আলফা 3 এই বাস এখান থেকে আবার থিটা ইজ ইকুয়াল টু tan ইনভার্স এই এই পুরো রাশিটা করলেই আমাদের থিটার মানটা বের হয়ে যাবে তো এগুলা আসলে আমি জাস্ট থিওরিটিক্যালি দেখাইলাম এগুলা যখন মান দেওয়া থাকবে তখন দেখতে আরো ইজি লাগবে
এখন তো দেখতে অনেক বিদ্ঘুরে লাগতেছে তো তাহলে যে আর কস থিটা এখান থেকে আবার দেখলাম আর কস থিটা এখান থেকে দেখলাম আর সাইন থিটা এখানে হচ্ছে আর স্কয়ার দেখলাম আর এখানে হচ্ছে tan থিটা দেখলাম ঠিক আছে এই হচ্ছে লম্বাংশ এছাড়া আরেকটা ফর্মুলা যদি আমি একটু আলোচনা করে দিই সেটা হচ্ছে যে বলের অংশ ঠিক আছে বা এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলের সাইন সূত্র বলা হয় মেইনলি তো বলের সাইন সূত্রটা অ্যাকচুয়ালি কি তো বলের সাইন সূত্রটা হচ্ছে এরকম আমি যদি একটু এটাকে মুছে ফেলি তাহলে এটা যদি সামান্তরিক সূত্র সামান্তরিক আকৃতি তো আবার মনে করো যে একটা পয়েন্ট থেকে দুইটা বল এভাবে করে ক্রিয়া করতেছে তো একটা যদি পি হয় একটা যদি কিউ হয় তাহলে এই বরাবর আর হবে ঠিক আছে না এ বরাবর আর তাহলে এটা হচ্ছে সামান্তরিক আমাদের আমি একটু ভুল আসছি এইভাবে হবে এই আর ঠিক আছে বাস এটা হচ্ছে আর তাহলে এবার আসো এইটাকে ধরলাম আমি আলফা অ্যাঙ্গেল আর এটাকে ধরলাম হচ্ছে আমি বিটা অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে এখন বলের সাইন সূত্রটা কিরকম বলের সাইন সূত্রটা হচ্ছে যখন হচ্ছে আমি একটা বল নিব পি তখন পি বল কাজ করব তখন পি এর নিচে যেটা হবে সেটা হলো আর মানে বাকি যে বল দুটা আছে যেমন এখানে আবার তিনটা বল আছে তাই না একটা হচ্ছে যে ক্রিয়ারত বল পি আর কিউ একটা হচ্ছে ক্রিয়ারত বল দুয়ে লব্ধি বল তার মোট তিনটা বল আছে এখানে তো যখন হচ্ছে আমি পি বল নিব তখন বাকি দুটা বলের যে মধ্যবর্তী কোন সেটা হচ্ছে এখানে বসবে সাইন এর সমানুপাতিক হারে তাহলে সাইন বিটা ইজিকল যখন আমি আবার কিউ নিব তখন হচ্ছে এই আর আর পি এর মধ্যবর্তী কোন ইট মিনস এলফা হবে সাইন এলফা ইজিকল টু তখন হচ্ছে আমি আর নিব তখন হলো কি হবে বলতো তখন হচ্ছে আর নিলে বাকি দুটা বল যে অর্থাৎ পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোন ইট মিনস পি আর কোয়ের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে এবার এলফা প্লাস বিটা তাহলে সাইন गुण कर दिल सीटाजिकल टू हमसे प्लस अंश बेर कर लंश ठीक है बल अंश मोटामुटी थिरी लास्ट देखिए प्रथम दिखे मैथ जो शुरू कर मानसिखी Seven square plus eight square plus two into seven into eight plus what's it? Cos koto angle koto this side sixty degree. ठीक है सर? Sixty degree. Oh sorry. आह इतना होता है गोल आउट होता है सर. Sixty degree. तालेदार को एक हरा किंतु द उड़ा पंचा plus इतना होता है चौसठ डी plus इतना कोता सात रा छाप पन्नो. अच्छा इतना है ये जो cos sixty degree भालो कोता है. छप्पन्न चार जो कर डायरेक्ट रूट कर छोट है cos 
তো এটা তোমার হচ্ছে ওয়ালেট থেকে অনেক ছোট দামি এটা তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছো যে কজ আসলে কজ হোক বা সাইন হোক যেটাই হোক না কেন এটা যখন গুণ অবস্থায় থাকে তখন সেটা অ্যাকচুয়ালি ভাগ করে দেয় সেটা অ্যাকচুয়ালি মানটাকে কমায় দেয় কারণ একটা ওয়ালেট থেকে ছোট ভ্যালু তুমি যখন গুণ করবা তখন সে মানটা আরো কমে যাবে তাহলে আমরা যদি কস এটার ভ্যালুটা যদি হচ্ছে আমরা সর্বোচ্চ ভ্যালুটাকে নেই ইট মিনস কস কজের সর্বোচ্চ ভ্যালু কত কস জিরো ডিগ্রি ইট মিনস ওয়ান তাই না তাহলে আমরা যদি সর্বোচ্চ ভ্যালুটাকে নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি সর্বোচ্চ লাভ পাবো তাই না কারণ আমাকে তখন আর কসটা কিন্তু তখন আর মানে ভাঙতেছে না আমার যদি অ্যাঙ্গেলটা জিরো ডিগ্রি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আর কি হবে না কসটা কিন্তু ভাঙবে না ঠিক আছে তাহলে একটা বিষয় তোমার বুঝতে পারতেছো যে আমাদের তাহলে সর্বোচ্চ বল যেটা হ্যাঁ এই সর্বোচ্চ বলটা কত হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ বলটা হচ্ছে হলো আর ইজ ইকাল টু বা আর স্কোয়ার ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস জিরো ডিগ্রি কারণ কস জিরো ডিগ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান ইট মিনস এটা ওয়ান হয়ে যাবে এটার কোনো প্রবলেম করবে না এখান থেকে বের করতে পারি সুতরাং আর ইজ ইকাল টু হচ্ছে রুট ওভার করলে উভয় পক্ষকে জাস্ট পি প্লাস কিউ থাকবে সো বৃহত্তম লব্ধি সূত্র কি এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম রেজাল্টেন্ট মানে বৃহত্তম লব্ধি ম্যাক্সিমাম লব্ধি ঠিক আছে सर्वनिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नलिम्नल
তো এখানে হচ্ছে 52 আছে তাহলে এটাকে পাশে নিয়ে আসলে হবে হচ্ছে 48 আচ্ছা এটাকে যদি জিরো ধরে জিরো করে ফেলি জিরো তাহলে এটা হচ্ছে কত 48 100 52 হচ্ছে 48 -20q 2q স্কয়ার তাহলে এবার দুই দিয়ে ভাগ করে uh, so, after this, the plus 24 is equal to 0. So, q square minus uh, 6 q minus 4 q plus 24 is equal to 0. Tale, q common ele, q minus 6 minus 4 common ele, q minus 6. Tale, q minus 6 evo, q minus 4 is equal to 0. So, q is equal to 4 comma 6. Tale, একটু এখানে তাকাও যদি কিউ যদি 4 হয় ঠিক আছে কিউ যদি এই যে এখানে তাকাও কিউ যদি এখানে 4 বসাও তাহলে 10 minus 4 আমি পি পাবো কত 6 আবার তুমি যদি কিউ 6 বসাও এখানে 10 minus 6 পাবো হচ্ছে 4 তার মানে এখানে আমার জাস্ট একটা নিলেই হবে ইট मींस বলগুলো হচ্ছে 6 এবং 4 তো একটা বল হচ্ছে 6 একটা বল হচ্ছে 4 তাহলে এখানে জাস্ট सिंपली বসাই দিই সুতরাং r দেখো আমি কোন ক্যালকুলেটর টাচ করি না কিন্তু জাস্ট सिंपली ম্যাথগুলো করে দিছি তো 120 ডিগ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ মানে হচ্ছে 2 দিয়ে 4 কে কাটলে হয় 2 সাথে আবার মাইনাস গুণ হবে তার মানে 6 স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার মাইনাস এই দুই কাটা তো 424 এখানে এটা হচ্ছে তোমার 6 30 30 15 6 12 ঠিক আছে না 24 36 থেকে 24 বাদ দিলে হয় হচ্ছে 12 12 আর 16 যোগ করলে কত হবে 28 তাই না তাহলে r স্কয়ার ইজ इक्वल टू 28 তাহলে r হচ্ছে √ 28 এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এটা তোমার হচ্ছে 4 7 28 4 into 7 দেখো আমি কিভাবে ম্যাথটাকে উইথআউট ক্যালকুলেটর সলভ করতেছি তো দেখো এখানে এটা তোমার হচ্ছে 4 7 28 ভাই ভেঙে দিলাম তাহলে আবার 4 কে √ করলে কত হয় 2 হয় তাহলে 2 টা বের করে দিলাম আর 7 কে √ করলে √7 এই বলে দিলাম बस এই দেখো √7 চলে আসছে এটাই তো आंसर ছিল নাকি √2 √7 তো এই যেটা হচ্ছে आंसर সো তো ক্যালকুলেশন বড় আর কি বাট ইজি ম্যাথ আচ্ছা তাহলে এর পরে যে কোশ্চেনটা আছে আমরা একটা আবার পুরোটা করব আজকে তো এক এক চার যেটা বল তিন যেটা বলছে একটি বিন্দুগামী এক বিন্দুগামী দুটি বলের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম লব্ধি হচ্ছে 8 ও 2 তো এটা তো খুবই ইজি তাই না এটা তুমি কি করবা বলো তো বৃহত্তম লব্ধি ইট मींस তোমার হচ্ছে গিয়ে তো এর পরের অঙ্কটা চার নাম্বারটা যদি বলি তাহলে আর ম্যাক্স হচ্ছে p q আর আর মিনিমাম মানে মানে সর্বনিম্ন মান হচ্ছে p q এটার মান দিছে আর এটার মান দিছে এখান থেকে তুমি দুটো সময় করো সলভ করে p আর q এর মানটা বের করবা খুব সহজে বের হয়ে যাবে বেরে গেলে তুমি ওই p আর q এর মানটা দিয়ে r স্কয়ার ইজ इक्वल टू ওই মান দুটো স্কয়ার প্লাস হচ্ছে 2 into p into q cos 60 ডিগ্রি এটা একদম ইজি ম্যাথ এটা করলাম না চার নাম্বারটা করি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এটা একটা শর্টকাট শিখিয়ে দিব সেটা হচ্ছে দেখো কোশ্চেনে কি বলছে যে কোন বিন্দুতে 2p এবং p মানে দুটি বল ক্রিয়াশীল দুটি কোন বিন্দুতে 2p এবং p মানে দুটি বল ক্রিয়াশীল প্রথম দিকে দ্বিগুণ করলে দ্বিতীয়টির মান 8 একক বৃদ্ধি করলে লব্ধির দিক অপরিবর্তিত থাকে p এর মান নির্ণয় করো আচ্ছা এটা একটু আমি ক্লিন করে দিচ্ছি 1 এর 5 1 এর 4 তো মনে করো এই হচ্ছে অবস্থা যে এটা হচ্ছে কিউ বল এটা হচ্ছে পি বল সো এই হচ্ছে তার লব্ধি ঠিক আছে এখন সেকেন্ড বারে কি বলছে ও আচ্ছা না 2p এবং p আমি ভুল বলছি একটু একটু ভুল লিখছি যে 2p এটা হচ্ছে ধরলাম 2p এটা ধরলাম হচ্ছে p এটা ধরলাম হচ্ছে p তো এই 2p এবং p বলে লব্ধি ধরলাম হচ্ছে r এখন কোশ্চেন আবার বলছে কি যে প্রথম দিকে দ্বিগুণ করছে এবং দ্বিতীয়টার মান 8 একক বৃদ্ধি করছে তাহলে এবার सेम सेम হচ্ছে একদম কোশ্চেনটা এই এটা এটা হচ্ছে আমি বৃদ্ধি করছি দ্বিগুণ করছে এটাকে তাই না 2p 2 4p আর এটাকে 8 একক বৃদ্ধি করছে इट मींस p 8 এটা যদি করি তাহলে যে দ্বিগুণ করলে এবং 8 একক বৃদ্ধি করলে লব্ধির দিকটা অপরিবর্তিত থাকে इट मींस এই যে লব্ধিটা এটা দিকটা কিন্তু সেমই আছে হ্যাঁ লব্ধির মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে 
হয়তোবা এটা 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 যদি তোমার হচ্ছে 10 10 হয় এটার মান হয়তোবা তখন তোমার 15 হবে কিন্তু দিক এই যে থিটা যেটা দিস অ্যাকচুয়ালি রিমেইনস सेम এটা অ্যাকচুয়ালি सेम থাকছে এই ধরনের কেসে মাথায় রাখবা যে বলদের অনুপাত সমান হবে অর্থাৎ এই বলের অনুপাত 2p p এই বলদের অনুপাত 4p p a এই অনুপাতগুলো সমান হবে কেন কারণ লব্ধির দিক তো একই তাই অনুপাত সমান হবে সো প্রথম বল দুটো লব্ধি দ্বিতীয় বল দুটো লব্ধি সরি অনুপাত সমান হবে ঠিক আছে সো যে এখানে এটা লিখে দেখো 2p p a সো এটা করলে তোমাদের খুব ইজিলি p এর মানটা বের হয়ে যাবে अदरवाइज p এর মানটা বের করতে একটু কষ্ট হতো তাহলে 2 এখানে p p কাটা তাহলে 4p p 8 এটা গুণ করে দিই এই পাশে গুণ করে দিই তাহলে 2p প্লাস আর দগুণে 16 4p তাহলে 2p এর পাশে পাঠিয়ে দিলাম তাহলে 2p 16 p 8 সো p 8 নিউটন এখানে কোনো একক বলছে না কোনো একক বলা নাই সো জাস্ট 8 8 একক ঠিক আছে এই হচ্ছে आंसर এটা হচ্ছে ডিউতে আসছে এগুলা ডিউতে ডিউ কোশ্চেন এগুলা আসে খুবই শর্ট ম্যাথ খুবই ইজি ম্যাথ শর্টকাট अप्लाई করতে আমরা এখানে তুমি এটা বড় ভাবে করতে পারতা বাট তোমার হচ্ছে একটু কষ্ট হতো আরকি বড় কেন প্রশ্ন করতে হতো একবার আর বের করতে হতো ওই আটকে বের করে আবার নতুন বল ধরে লব্ধি বল আবার ওই আটটাকে ইনপুট করতে হতো তো কাহিনী ছিল এটা দরকার নাই সো লাস্ট ম্যাথ আমাদের আজকের পাঁচ নাম্বার একটি বিন্দুতে পরস্পর 120 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়ারত p 2p 3p বল ধরে বল ধরে লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় করো তো একটি বিন্দুতে পরস্পর 120 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়ারত ইট মিন্স দেখো খুবই ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন একটা একটা জিনিস দিয়ে আমি আসলে সব কিছু বের করতে পারবো যে এটা যদি p হয় এই 120 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়ারত আরেকটা বল এবং এটার সাথে আবার 120 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়ারত আরেকটা বল তাই তো বলছো দেখো যে পরস্পর 120 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়ারত p 2p এবং 3p বল ত্রয়ের লব্ধির মান ও দিক তাহলে বুঝতে পারতেছো আমাদের একটু আগে আমরা যা যা শিখছি এটা এখন अप्लाई হবে একটু আগে আমরা শিখছি লম্বাংশ উপপাদ্য এবং আমরা দেখছি যে সামান্তরিকের সূত্র শুধুমাত্র দুইটা বলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এখানে কিন্তু তিনটা বল তো তিনটা বলের জন্য অবশ্যই কি করতে হবে লম্বাংশ সূত্র अप्लाई করতে হবে এবং একটা বিষয় হচ্ছে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা কত 120 ডিগ্রি তাই না এবং এই এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটাও কিন্তু 120 ডিগ্রি কোশ্চেনে কিন্তু বলে দিয়েছে যে পরস্পরের সাথে 120 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া আসলে মানে এটার সাথে এটার 120 ডিগ্রি এটার সাথে এটা 120 ডিগ্রি কিন্তু আমাদের লম্বাংশ সূত্রের মধ্যে কিন্তু তোমাকে আমি আগে বলছিলাম যে আমাদের কিন্তু एक्चुअली কোন অ্যাঙ্গেলটা লাগবে যেটাকে তুমি স্থির ধরে নিবা সেই অ্যাঙ্গেলটা লাগবে মানে এইটাকে যদি তুমি যদি স্থির ধরে নাও তাহলে এই বলের সাথে এই বলের অ্যাঙ্গেল কত হবে 200 120 120 240 ডিগ্রি হবে সো r cos theta is equal to p cos 0 plus q cos 120 degree oh sorry q 2p 2p cos 120 plus 3p cos 240 p cos 0 just p thakbe cos এটা মান কত -1/2 তাহলে -1 2 2 কাটা তাহলে -p হবে তাই না -p -p ঠিক আছে আর এটা কত 240 কত 240 এর মান হচ্ছে -1/2 তাই না मोस्ट प्रोबेबली -1/2 এ এটা একটু ক্যালকুলেটর দেখে নিতে পারি তাহলে আরো সিওরলি করতে পারবো আর কি হ্যাঁ 240 ডিগ্রি মান হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে মাইনাস হাফ হ্যাঁ এটা মাইনাস হাফ রাইট সো তাহলে এটা কত হচ্ছে মাইনাস 3p/2 কারণ মাইনাস হাফ মানে কত 3/2 তাই না মাইনাস 3p/2 তাহলে এটা কত হচ্ছে pp কাটা সো অনলি লেফট হচ্ছে মাইনাস 3p/2 আচ্ছা এরপর আসো r sin θ এটা কত হবে আবারো सेम ভাবে p sin 0 2p sin 120 प्लस 3p साइन 240 डिग्री ठीक है सर ना जस सेम खाली साइन बोलते जाओगे अरे इतना तो जीरो साइन जीरो वाला होता है जीरो प्लस सर 120 डिग्री वाला कौन सा रूट थ्री बाय टू अरे टू p इनटू रूट थ्री बाय टू प्लस थ्री p इनटू साइन 240 डिग्री मानो चाहे माइनस रूट थ्री बाय टू 
ঠিক আছে তাহলে এই যে টু টু কাটা তাহলে রুট থ্রি পি মাইনাস এখানে হচ্ছে এটা কত হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু পি ওকে তাহলে আমরা এটা যদি থ্রি রুট থ্রি পি এটাকে যদি আমরা এখান থেকে বাদ দিই ঠিক আছে রুট থ্রি থেকে যদি হচ্ছে এটা বাদ দিই মিনস রুট থ্রি যদি কমন নেই তাহলে পি মাইনাস থ্রি বাই টু পি হচ্ছে কমন এলাম ঠিক আছে তাহলে ওয়ান থেকে থ্রি বাই টু বাদ দিচ্ছে ইট মিনস ওয়ান থেকে মাইনাস দেড় বাদ দিচ্ছে তাহলে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ থাকবে ইট মিনস মাইনাস রুট থ্রি বাই টু পি থাকবে ক্যালকুলেশন করে নিলাম সুতরাং এবার হচ্ছে নাম্বার এটাকে নাম্বার ওয়ান আর কস থিটা আর সাইন থিটা এটাকে নাম্বার টু তাহলে কি করব সিম্পল আমরা জানি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু স্কোয়ার করব তাহলে এই সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার হয়ে যাবে ওয়ান জাস্ট আর স্কোয়ার থাকবে ইজিকাল টু মাইনাস থ্রি বাই থ্রি পি বাই টু কে এটাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে কত হবে নাইন পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর প্লাস এটাকে স্কোয়ার করলে হবে থ্রি বাই ফোর সরি থ্রি পি স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে এটা হবে তোমার হচ্ছে চার চার মানে চার বসা গুনেলে নয় তিন হচ্ছে বারো বারোকে চার দিকে আটলে হচ্ছে থ্রি পি স্কোয়ার সুতরাং আর ইজ ইকাল টু হচ্ছে রুট থ্রি পি আর এবার হচ্ছে রুট থ্রি পি ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার লব্ধি তাহলে এবার আসো দিক বের করে ফেলি ঠিক আছে আমরা তাহলে দিক বের করে ফেলি তো এখানে এটা মুছে দিই তাহলে দুই ভাগ হচ্ছে এক লব্ধি বের করার সময় দূরে স্কোয়ার করব আর থিটা বের করার সময় থিটা বের করার সময় অলরেজ ভাগ করব দুই কে এক দিয়ে তাহলে আর আর কাটা সাইন থিটা বাই কস থিটা হয়ে যাবে কত এই যে সাইন থিটা ডিভাইড বাই কস থিটা হয়ে যাবে হচ্ছে টেন থিটা টেন থিটা ইজিকাল টু হচ্ছে মাইনাস রুট থ্রি বাই টু পি ডিভাইড বাই মাইনাস থ্রি পি বাই টু তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে আমি যদি একটু সহজ করে লিখি মাইনাস থ্রি রুট টু বাই পি ইন্টু এটা কিন্তু উল্টাই দিই টু বাই মাইনাস থ্রি পি 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 কাটা টু টু কাটা মাইনাস মাইনাস কাটা তাহলে রুট থ্রি বাই থ্রি ইট মিনস দিস অ্যাকচুয়ালি ওয়ান বাই রুট থ্রি তাই না ওয়ান বাই রুট থ্রি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এটা করে কত হয় থ্রিটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে এখানে দেখো দুইটাই কিন্তু মাইনাস তাই না দেখো এই যে এই মাইনাস কিন্তু কাটাকাটি করা যাবে না বুঝছো কেন কাটাকাটি করা যাবে না একটা হিসাব বলি তোমাকে কাটাকাটি দেখো এই যে টেন ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি এটার ভ্যালু কত আসে এটার ভ্যালু আসে হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তো তুমি যদি হচ্ছে একটু অ্যান্সার মিলাও ধরো যদি আমি অ্যান্সার মিলাই অ্যান্সারের প্রতি দেখো কত আছে অ্যান্সারটা হচ্ছে দেখো যে দুইশো দশ ডিগ্রি দেখছো রুট থ্রি পি এবং দুইশো দশ ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে তিরিশ ডিগ্রি তো আমাদের কেন আসলো খুবই সিম্পল কারণটা হচ্ছে যে আমরা মাইনাস গুলা কেটে দিচ্ছি মাইনাস কাটাকাটি করা যাবে না কারণ মাইনাস নামটা বলে দিচ্ছে এটা কিভাবে আমরা জানি যে প্লাস প্লাস হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট মাইনাস প্লাস হচ্ছে সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট মাইনাস মাইনাস হচ্ছে থার্ড কোয়ার্ডেন্ট আর প্লাস মাইনাস হচ্ছে ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট তাহলে দুইটাই মাইনাস ইট মিনস দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি থার্ড কোয়ার্ডেন্ট আর থার্ড কোয়ার্ডেন্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে একশো ডিগ্রি প্লাস তিরিশ ডিগ্রি বুঝছো আর এটা হচ্ছে একশো ডিগ্রি থার্ড কোয়ার্ডেন্টে তিরিশ ডিগ্রি বের করছে এটা সো দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি থার্টি ডিগ্রি দিস অ্যাকচুয়ালি একশো আশি তো এটা আমরা এভাবে লিখবো দেখো এটা এভাবে লিখবো যে টেন ইনভার্স মাইনাস ওয়ান বাই মাইনাস রুট থ্রি সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি একশো আশি ডিগ্রি প্লাস থার্টি ডিগ্রি ইট মিনস দুইশো দশ ডিগ্রি ঠিক আছে এই তো ভুলেও তোমরা কিন্তু ওই যে মাইনাস মাইনাস কাইটা দিও না এটা কিন্তু খুবই মেজর একটা প্রবলেম এটা স্টুডেন্ট কিন্তু অ্যান্সারের জন্য ভুল করে খুবই একটা টেকনিক্যাল বিষয় তো এটাই হচ্ছে মোটামুটি ছিল তো মোটামুটি বেসিক নিয়ে কথা বললাম আর কি তো আশা করি এই ক্লাসটা ভালো লাগছে আর দুই নাম্বার থেকে আমি নেক্সট ক্লাসে কন্টিনিউ করবো ঠিক আছে ইন করে দিলাম